Leopoldo de Pando, ¿qué pasa con Leopoldo Fernández? ¿Podrá hacer campaña Leopoldo Fernández? ¿Qué dice la ley electoral? Bueno, no solamente la ley electoral, sino el código prevé una situación que todas las personas que no tienen sentencia ejecutariada, en el caso concreto del candidato, goce de todas las libertades con excepción la de locomoción. Y estamos eh, enviando una nota al presidente de la República, que es el, la cabeza del Poder Ejecutivo, para que a través de instructivas de él se preserve el ejercicio democrático de este candidato. Obviamente que tendrá que ajustarse esto a lo que es el régimen penitenciario, pero obviamente eso no, no lo exime de los derechos que le asiste la Constitución. Voy a referirme a quienes están rompiendo las reglas en este momento del juego para hacer campaña política, presidente. ¿Cómo se está haciendo respetar la Corte Nacional Electoral? Algunos se están riendo, algunos se están riendo, presidente. Bueno, la Corte Electoral actúa bajo dos modalidades, la, eh, una modalidad por demanda y una de, modalidad de oficio. Por demanda es obviamente la modalidad que nosotros, en la que nosotros recibimos eh, las denuncias realizadas por, los difere, por las diferentes organizaciones. El gobierno políticas. boliviano a través del portavoz Iván Canelas y del viceministro de Coordinación Gubernamental Wilfredo Chávez cuestionó el pedido del presidente del organismo electoral plurinacional Antonio Costas conocido a través de una publicación de prensa, quien desconociendo la ley 2298 de ejecución penal y supervisión, demandó al Ejecutivo que se permita al exprefecto realizar su campaña electoral pese a que éste tiene inclusive en su contra una imputación formal por la masacre de campesinos en Porvenir. Con esta declaración, el presidente del órgano electoral aparece como si fuera jefe de campaña de una agrupación política, como si fuera jefe de campaña del señor Leopoldo Fernández. Ustedes saben, como la opinión pública conoce, que todos los reos, como en este caso, están prohibidos a la locomoción y deben someterse a las reglas del régimen penitenciario.